നമസ്കാരം ഞങ്ങളിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ വരെ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് പോയിട്ട് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നര വർഷത്തിന് മുകളിലായി എന്നാൽ പിന്നെ ഇത്തവണ നേരെ ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് പോകാന്നെ വിചാരിച്ചു ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് പോകുന്ന വണ്ടി കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം ആറ് അഞ്ചിന് അല്ലേ നവി ആറ് അഞ്ചിന് എല്ലാ ദിവസവും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ആറ് അഞ്ചിനുള്ള വൈകിട്ട് ആറ് അഞ്ചിനുള്ള നമ്മുടെ കണ്ണൂർ യശ്വന്തൂർ വണ്ടി കാണാം കുറെ ആളെ സജഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ട്രെയിനിലത്തെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അപ്പം അത് ഇനി ഇനി നമ്മൾ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാ പറയാ നമ്മളുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറായി ഇനിയിപ്പോ ഒരു അരമണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് പയ്യന്നൂരേക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മംഗലാപുരം തിരുവനന്തപുരം സെന്റർ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനാ പോകുന്ന അതിന് ജേണൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നേരെ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരേക്ക് പോകണം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ആറ് അഞ്ചിന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരുപാട് ടൈം അവിടെ ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് സമയമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഈ വണ്ടിക്ക് പോകാൻ കാരണം വെച്ചാല് ഈ വണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ണൂരേക്ക് വേറെ വണ്ടി ഇല്ല പിന്നിപ്പോഴാ നേരെ നോക്കുന്ന റോഡാണ് വേഗം വിടാ അല്ലേ സമയം ഇപ്പം നാല് മണിയായി നാല് പത്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണൂരേക്കില്ല വണ്ടി വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വില്ല യാത്ര ഒന്നല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യാത്ര വലിയൊരു സീരീസ് ഒന്നും അല്ല അല്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമേ വണ്ടി ഇവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ കയറിട്ട് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറാം ഞങ്ങളിവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറിയ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇനി സ്റ്റോപ്പില്ല എറണാകുളം മൺകോൺ ബീക്കിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് രാവിലെ പത്തേ മുക്കാലിന് വിട്ട വണ്ടിയാണ് ഇന്ന് രാത്രിക്ക് തന്നെ പതിനൊന്ന് അമ്പത്തഞ്ചിന് തന്നെ ഇത് മഡ്കോൺ എത്തും ഇവിടെ നിന്നു ഇതാ സ്റ്റോപ്പില്ലാത്ത പയ്യന്നൂരിലും വണ്ടി നിർത്തി കണ്ണൂരെത്തി കണ്ണൂരിൽ ഞങ്ങൾ വന്ന വണ്ടി മാംഗ്ലൂർ ട്രിവാൻഡ്ര എക്സ്പ്രസ് ഇവിടെ നിന്ന് പോലായി അവിടെ വേറൊരു വണ്ടി ഉണ്ട് കണ്ണൂർ കെ എസ് ആർ ബംഗളൂരു സിറ്റി ജംഗ്ഷൻ അല്ലേ എക്സ്പ്രസ് മംഗലാപുരം വഴി സ്ഥാപനങ്ങളും ബലഹോള വഴി അതെ സകലേഷ്പൂർ വഴി പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് അഞ്ച് അഞ്ചിനാണ് പോകുന്ന വണ്ടി അഞ്ച് നമ്മുടെ വണ്ടി അത് ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം ആറ് അഞ്ചിനാണ് അത് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് മൂന്നായിരിക്കും 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 അത് യശ്വന്തൂരിലോട്ട് പോകുന്ന വണ്ടി നമ്മളത് ഇതുപോലെ ഇതാ നമ്മൾ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മറു മറ്റൊരു സൈഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ യൂട്യൂബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു കുറെ എന്താ പറയുക കമൻസ് ഒക്കെ അതെ അതെ സജഷൻസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഒരാൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ രാത്രി കൂടി വീഡിയോ ചെയ്യണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതി രാത്രിക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവും രാത്രിക്ക് ഗോപ്പറൊക്കെ പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കാരണം നല്ലൊരു ഫോണൊക്കെ ഇല്ലാത്തതിന് പിന്നെയും നൈറ്റൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കുമായിരുന്നു ഗോപ്പറിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരമാവധി നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ദീർഘദൂര വണ്ടി ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ തരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻഫോർമേഷൻ തരണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം കിട്ടൂ കിട്ടൂല നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി എന്നല്ലേ ട്രാക്ക് നിങ്ങൾ ഫേസ് കാണിക്കണ്ട ട്രാക്ക് മാത്രം ട്രാക്ക് മാത്രം ട്രാക്ക് മാത്രം കാണിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണ്ടേ നമ്മൾ മാക്സിമം പല എല്ലാ മേഖലകളും ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലല്ലേ ആ ട്രെയിനിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സകലമാന കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കാറ് ഇനി അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായും അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ട്രെയിനിലോട്ട് പോകാം നമ്മളെ വണ്ടി എന്തായാലും അവിടെ മൂന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നവി വരേണ്ട സമയം ആയി വരും അഞ്ച് എത്ര ഇപ്പോ അഞ്ച് ഇരുപതായി അയില്ലേ പതിനാറായിച്ചിന് പുറപ്പെടുന്ന വണ്ടിയല്ലേ നമ്മുടെ കോച്ച് ഇതാണ് യശന്തൂർ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ യശന്തൂർ എസ് ഫോർ എസ് ഫോർ നല്ല അടിപൊളി കോച്ച് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഇത് ഈ അപ്പറ് സൈഡ് അപ്പറ് പതിനാറ്
പൈസ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഏസി ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി നാനൂറോളം രൂപ വരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് ചില്ലറയാണ് സെക്കൻഡ് ഏസിക്ക് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏസി ഇല്ല തേർഡ് ഏസി മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ബി ത്രീ വരെയാണ് ഒരു തൊള്ളായിരത്തി ചില്ലറ അതായത് ആയിരത്തിന്റെ അടുത്ത് തേർഡ് ഏസിക്ക് വരും ആകെ ഇതിന് രണ്ട് ജനറൽ ക്ലാസ് ചെയ്യില്ല ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലും ഒന്ന് പുറകെ പക്ഷേ മുമ്പിൽ രണ്ടെണ്ണായിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് അത് വെട്ടിച്ചുരുക്കി വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഇനി ജനറൽ എനിക്കൊന്ന് കുറയുന്നുണ്ട് ഇനി കുറയുമല്ലോ ഇനി ജനറൽ കുറയാനേ കാരണം ഇനി സ്ലീപ്പറും മിക്കവാറും കുറയും എന്നിട്ട് ഏ സി കൂട്ടും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ പുതിയ റെയിൽവേന്റെ റൂൾ അല്ലേ ജനറൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് പൈസ വരുന്നത് ജനറേറ്റർക്കാർ ശബ്ദം അല്ലേ നല്ല അടിപൊളി കോച്ചാണ് കേട്ടാ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാനൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി മിറർ ബ്ലാങ്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ നല്ല അടിപൊളി കോച്ചല്ലേ അല്ലേ ാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപ എങ്ങാണ്ടാന്ന് റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് വന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് യശ്വന്തൂർ വരെ മൂന്ന് തേർഡ് ഏസി ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ പക്ഷെ ടിക്കറ്റ് ഇടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ ഏ നീ പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ അവിടെ കൊച്ചിലോട്ട് പോവാണ് അതിലോട്ട് പോകണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ നമുക്ക് അതും കൂടെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം അതും കൂടെ കണ്ടാൽ സമാധാനം അതെ 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 ഈ സെക്കൻഡ് ഏസി കോച്ചിന്റെ അകത്ത് നമ്മള് കേറാൻ നോക്കി അത് ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ആയല്ലേ ഫുൾ ആയല്ലേ അത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഏസി ആ അത് ഫുൾ ആയി പിന്നെ ഫുൾ പെട്ടിയല്ലായിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അതെ ഞങ്ങൾ കേറുന്നില്ല തേർഡ് ഏസിയിലും സെക്കൻഡ് ഏസിയിലും കേറുന്നില്ല എന്നല്ല കേറുന്നില്ല എന്ന് ആദ്യം പറയാൻ കാരണം എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഒരു വേഷമല്ല കാണുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞു കാര്യമില്ല ഇത് സംരക്രാന്തിയാണ് കൊച്ചി വെള്ളി ചന്തിഗഡ് സംരക്രാന്തി ഒരു തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ആ ഏ നമുക്ക് ഇനി പോവാ വണ്ടി എടുക്കാനായിട്ടാ വേ നടന്നോ നമ്മൾ എസ് ഫോറിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ എത്തിയിട്ട് ഇതുണ്ടല്ലോ എസ് ഡബ്ല്യു ആറിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് എൽ എച്ച് പി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റേണല്ലേ അതെ സൗത്ത് വെസ്റ്റേണല്ലേ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഹൂബ്ലി ഹൂബ്ലി അപ്പോൾ കർണാടകയല്ലേ പൊതുവേ കർണാടകയിൽ എനിക്കൊന്ന് സദേൺ റെയിൽവേ പറ്റി വരുന്നത് നമ്മുടെ മംഗലാപുരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി കണ്ണൂർ യശ്വന്തൂർ വണ്ടി പോകുന്ന റൂട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഷോർണൂർ പാലക്കാട് വഴി നേരെ കോയമ്പത്തൂർ സേലം ധർമ്മപുരി പുസൂർ വഴിയാവുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ വണ്ടിക്ക് കണ്ണൂരിനും യശ്വന്തൂരിനും ഇടയിൽ പതിനാറ് സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട് ഇതിന് പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഒരു വണ്ടി ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സകലേഷ് പൂരി വഴി പോകുന്ന വണ്ടി അത് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ആവുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു വണ്ടി കൂടി ഉണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം പോകുന്ന രാത്രിക്ക് മംഗലാപുരത്തിന് യശ്വന്തൂരിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ വണ്ടി ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ അല്ല വീക്കിലി വണ്ടി വീക്കിലി വണ്ടി വീക്കിലി വണ്ടി സ്പെഷ്യൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയതാണ് വീക്കിലി വണ്ടി അത് എഴുന്നൂറോളം കിലോമീറ്റർ പോകുന്നുണ്ട് അത് രാത്രിക്ക് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് എവിടെ എത്തുള്ളൂ യശ്വന്തൂർ കുപ്പം വഴി അവിടെ പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വണ്ടികളാണ് ഈ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മലബാർ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് മലബാർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മലബാർ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും തിരക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി തന്നെയാണ് കാരണം കോഴിക്കോടിൽ എത്തുമ്പോൾ നല്ല തിരക്കാവും ഇത് നമ്മുടെ കോ ഇവിടെ താഴെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടാട്ടാ എനിക്കത് തലശ്ശേരി ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഫുള്ളാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി നമ്മുടെ നേരത്തെ സകലേഷ് ഒരു വണ്ടി അത് കോഴിക്കോടേക്ക് നീട്ടുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് 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 അത് കോഴിക്കോടേക്ക് നീട്ടല്ലേ അതായത് കണ്ണൂരിൽ നിർത്തില്ല അതിനെ കോഴിക്കോടേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇത് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോവാ അതറിയത്തില്ല അത് അത് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കൃത്യം ആറ് അഞ്ചിന് തന്നെ വണ്ടി എടുത്തു കേട്ടോ കണ്ണൂർ ഫ്രണ്ടിലാണല്ലോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ
അധികം ഇരുട്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്യാപ്ചർ ചിത്രീകരിക്കണം കാരണം പിന്നെ മൊത്തം ഇരുട്ടാവുമല്ലോ താവക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഈ ഫ്രണ്ട് കാണുന്നതാണ് താവക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചെടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിസിബിൾ ആവുന്നില്ല എൽ എച്ച് പിന്റെ ബീൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമേ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വണ്ടി എടുത്തു നമ്മളിവിടെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ വടകരയിൽ വരാൻ സാധ്യത നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കറക്റ്റ് എവിടുന്ന് വരുന്നത് വണ്ടീന്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെ നല്ല സ്പീഡ് അല്ലേ നല്ല സ്പീഡ് നല്ല സ്പീഡ് അല്ലേ ഇത് 
Malaysia. WDP 14 ni kahit talaga, engan as speedi ni ada macam. Mereka minta orang stop pun dah ada, buat nanti tu andi. Ada railway station de, parkan ada tu mandi tak? Koilandi railway station le bandi nurti teri jana ta. 
ഇവിടെ എത്തി ഇപ്പൊ സിഗ്നല് കിട്ടും വണ്ടിക്ക് ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ആ സ്റ്റോപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ഇവിടെ വെളിച്ചില്ല കേട്ടാ ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ ടി ടിനോട് സീറ്റിന് വേണ്ടി പറയാണ് സീറ്റ് എവിടെ ഇതൊക്കെ ഫുള്ളാന്ന് വണ്ടി കൊയിലാണ്ടി നിന്നും വണ്ടി എടുത്തു ഈ യശ്വന്തൂര് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യശ്വന്തൂര് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ബംഗ്ലൂരു അതായത് ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനാണ് ഈ യശ്വന്തൂര് അതായത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ കൊച്ചുവിളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അവിടത്തോട്ടാണ് ഈ വണ്ടി പോകുന്നത് യശ്വന്തൂര് തൊട്ട് മറ്റേ വണ്ടി മറ്റേ വണ്ടി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ വണ്ടി കെ എസ് ആർ ബംഗ്ലൂരു വരെ പോകുന്നുണ്ട് കൊയിലാണ്ടി എന്നൊക്കെ ഓടി ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല അത്ര ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പത്താറുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ആറ് അഞ്ഞൂറ് അടുത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അല്ലാട്ടാ കോഴിക്കോട് സി എൽ ടി സ്റ്റേഷൻ കോഡ് വരുന്നത് സി എൽ ടി എന്നാണ് ജനറല് കയറാൻ നല്ല തിരക്ക് നോക്കാ നല്ല തിരക്കണല്ലേ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വണ്ടിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് അല്ലേ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മതി അത് ഞാൻ ലേറ്റ് ആക്കണ്ട കഴിക്കണം തിരൂരും കാണണം നമുക്ക് കേരളത്തിലെ എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും കാണാം സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ള ആ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിക്കും ഇപ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കും മൂന്ന് മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളൂ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തു കേട്ടോ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അത് പല വീഡിയോയിലും പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ഗ്യാപ്പാണ് മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി കാലിക്കുന്ന എടുത്ത് വെക്കേണ്ടി വരും അത് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു അടുപ്പം വേണമായിരുന്നു നല്ല ഗ്യാപ്പായി അത് ട്രെയിൻ വളഞ്ഞു പോവുക രണ്ട് മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് ജനറല് കയറാൻ എൻ്റെ തിരക്കാണ് ഇപ്പൊ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ വേറൊരു ഷോപ്പും കൂടി കുറ്റിപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറത്തും ഷോപ്പ് ഇവിടെ പിന്നെ വെളിച്ചത്തിന് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അല്ലെ ഇരുട്ടാ ഇരുട്ടാ ഇവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റാണ് വണ്ടിക്ക് ഷോപ്പ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ സിഗ്നല് കിട്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ട് ജനറൽ കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ കോച്ചിതാ ഇവിടെ ഈ തിരക്കൊന്നല്ല ഈ വണ്ടിന്റെ അല്ലല്ല ഇപ്പം ഒരു നോർമൽ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ന് ദിവസം ഫെസ്റ്റിവൽ സമയത്ത് ഈ ഓണം ക്രിസ്മസ് സമയത്തേക്കാണ് അന്നേരാന്ന് ഈ ഞായറാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഭയങ്കര കുറ്റിപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒരു കറുവായിട്ടാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ
അത് ഇതുകൊണ്ട് ആ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് വിസിബിൾ ആവില്ല പണ്ടുണ്ടല്ല ചെറുപ്പകാലത്ത് അതായത് ഒരു ആറ് ആറ് ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷൊർണൂരിലേക്ക് ഞാനും ഇവനും അച്ഛനും അമ്മയും അല്ല അല്ലേ ജനറൽ ജനറൽ ഓണസമയത്ത് ഓണസമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മയെ തിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം വിടാൻ പോലും ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലേ പിന്നെ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ തിരക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറയണ്ടേ കാര്യമില്ലല്ലോ അതൊന്നും ഇപ്പറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒരു കറവായിട്ടില്ല കുറ്റി പുറത്തുനിന്ന് വണ്ടി എടുത്തു അടുത്ത പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല കേട്ടാ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത് ഷർണൂർ ജംഗ്ഷൻ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഷൊർണൂർ ഷൊർണൂർ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ ജനറൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയും തിരക്കല്ലേ ഹെവി റഷ് എന്റെ ദൈവമേ നോക്കിയതാ ഒരു രണ്ട് എക്സ്ട്രാ കോച്ചും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ക്ലാസ്സും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഒരു കോച്ച് ഇവിടെ ഉള്ളു ഒരു കോച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ ഉള്ളു ഇവിടെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് അല്ലേ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കേരളത്തിലെ സ്റ്റോപ്പിന് വരുന്നത് പാലക്കാട് മാത്രമേ അതെ പാലക്കാട് നമുക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ മതി പാലക്കാട് പത്ത് മണിയാവും നമ്മുടെ കണ്ണൂർ യശ്വന്തൂർ വണ്ടി വന്നത് ഷൊർണൂർ നാലാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇവിടെ ടോട്ടല് ഏഴ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ നിലവിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഷൊർണൂർ ആ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എറണാകുളം പൂനെ പൂർണ്ണ എക്സ്പ്രസ് വരാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കാണൂല കാരണം നമ്മളിപ്പം പാലക്കാട് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുമല്ലോ അത് എറണാകുളം ഭാഗത്ത് നിന്നല്ലേ വരുന്നത് അതിനെ കാണൂല പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളതല്ലേ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഈ വണ്ടിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ള എല്ലാ സ്റ്റേഷനും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ സ്റ്റേഷൻ തമിഴ്നാടാണ് കോയമ്പത്തൂര് കോയമ്പത്തൂര് തിരുപ്പൂര് ഈറോഡ് സേലം ധർമ്മപുരി ഹൊസൂര് വഴിയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മളതൊന്നും കാണുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ പാലക്കാട് വിട്ടാട് തന്നെ കിടന്നു കോയമ്പത്തൂർ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് പതിനൊന്നര ആവും അതെ 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 മൂന്ന് മിനിറ്റത്തെ ഹോൾഡിന് ശേഷം പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല സ്പീഡായിട്ടാണ് പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ വരിയുണ്ടല്ല നമ്മള് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോവാണ് രാവിലെ എനിക്ക് വന്ന് ബനസ്വാടി ആ സമയത്തൊക്കെ എത്തുമ്പോ എഴുന്നേക്കാം കാരണം ഒരു ആറു മണിക്ക് മുമ്പേ ഇറങ്ങിയിരുന്നേക്കാം അല്ലെ എല്ലാരും കിടന്നു കിടന്നു ഇനിയിപ്പം നമ്മ മാത്രം ലോ കൊടുത്ത ബാക്കി ഒരിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആവുമല്ലോ വെറുതെ ലേറ്റില്ലേ ഇത് അതൊരിക്കലും ഓഫ് ആവില്ല എൻ്റെ കാര്യം പോക്കാന്ന് ഇപ്പം എന്നാൽ പിന്നെ കിടന്നു പറയാം നാളെ രാവിലെ കാണാം അല്ലേ അതെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബാംഗ്ലൂര് ഇപ്പോൾ ഏശ്വന്തൂർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു രണ്ട് അതായത് ബനസ്വാടി എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പ് അല്ലേ കർമ്മലേരം അതെ ശേഷം വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അഞ്ചരക്ക് തന്നെ ആ ഇപ്പം സമയത്രേ 
ഫിക്സഡായിട്ടുള്ള <laughs> 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 ഈ വണ്ടിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഒരു ഭൂരിഭാഗം മലയാളികൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബാംഗ്ലൂർ ഒരു പോണ്ടവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ട്രെയിൻ അതായത് മലബാറൊന്നുമില്ല അവർക്കല്ലേ അതെ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂര് പഠിക്കുന്നവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് എല്ലാരുണ്ട് ഇപ്പൊ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ആകെ രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആകെ ഒരു മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് പക്ഷെ നിർത്തത്തില് രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്തായാലും നിർത്തും അതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എല്ലാരും അങ്ങോട്ടാണ് നടന്നിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ മെയിൻ ഉണ്ടാവുക നമ്മള് ഫ്രണ്ടിലാണല്ലേ വന്ന് നിർത്തിയത് എസ് ഫോർ ഇവിടെയാണല്ല ഇനി കഴിഞ്ഞാല് എസ് ത്രീയും എസ് ടു എസ് വണ്ണും കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ കാറും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലഗേജ് വാനാന്ന് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോക്കോ ആയി ഇതാണ് നമ്മുടെ കന്നഡയാന്നല്ലോ കർമ്മേ ലരം കർമ്മേ ലരം അങ്ങനെയാന്ന് അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് കാരണം കന്നഡയാണല്ലോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിന്റെ പേര് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും പറയുന്ന വാക്ക് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കർമ്മലേരുന്നായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അതെ അതെ കെ എസ് ആർ ബംഗളൂരു എറണാകുളം ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് കേട്ടാ കെ എസ് ആർ ബംഗളൂരു നിന്ന് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ വരെ പോകുന്ന വണ്ടി പകല് മൊത്തം ഇവിടുന്ന വണ്ടിയാണ് എൻ്റെ പാൻട്രി കാർ ആകെ ഒരു സീ വണ്ടില്ല അല്ലേ നമ്മളെ വണ്ടിക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടാത്തോണ്ടാ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് ആ വണ്ടി പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെ കാത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സിംഗിൾ ട്രാക്ക് ആയിരിക്കുവോ നോക്കണ്ടി വരും ബനാസവാടി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ കാറുമലയിൽ എത്തുമ്പോൾ വണ്ടി ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറാണ് ഡിലേ ഉണ്ടായത് ഇപ്പം അത് ഇരുപത്തൊമ്പത് മിനിറ്റായിട്ട് ചുരുങ്ങി അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ട്രെയിന് ടൈമിങ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ എത്തുമ്പോൾ ടൈമിങ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ബനസ്വാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി വെറും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൂരം ഉള്ളൂ അല്ലേ നവി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പായി യശന്തൂര് വണ്ടിയിലോട്ട് തന്നെ കയറിക്കുക അവിടെ വേഗം അത്രയില് ഒരു വണ്ടി പോകുന്നുണ്ടാ അപ്പോൾ അത് പോയാ അപ്പോൾ അത് വണ്ടി ട്രെയിൻ അല്ല കേട്ടാ അത് വേറെ ഏതൊരു വണ്ടിയാ നമ്മുടെ വണ്ടിൻ്റെ ഹോൺ അടിച്ചു നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും ഡിലേ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതിപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് ആയി ചോദിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ടൈമിങ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അതായത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയാ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നിലൊരു സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പം ബനാസവാടി അവിടുന്ന് നമ്മൾ യശ്വന്തൂരേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാല് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ട്രാവൽ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ട്രെയിൻ അത് ഒരു മണിക്കൂർ അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ട്രെയിൻ അത് ലേറ്റ് ആപ്പിക്കാതെ സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് 
അല്ലടാ അത് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ലടാ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് സിംഗിൾ ലൈൻ ആണ് സിംഗിൾ ലൈൻ ആണ് ഇത് ചെന്തുപൂര് എത്തി ഇതിപ്പോ ട്രെയിനൊക്കെ നിർത്തിയിടുന്ന യാഡ് ഇത് നോർമൽ ട്രെയിൻ അല്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ കോച്ചും ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ അംസഫറിൻ്റെ ലിവറി ഉണ്ട് വിസ്റ്റോം ഉണ്ട് ഇതാ നോക്കിയ ജനറൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എല്ലാം മിക്സഡ് ആണ് ഇതിൽ കണ്ടതാ വിസ്റ്റോം കോച്ച് ഇതാ ഒരു ഷണ്ടിങ് ലോക്കായിരുന്നു അതായത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിനുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്റ്റേഷൻ എത്തി ഒന്നതാ മുന്നിൽ ഡബ്ല്യു ഡി പി ഫോർ ഡി എ ഇല്ലൂട്ടതാ വൈ പി ആർ അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ കോഡ് വൈ പി ആർ യശ്വന്തൂർ ഏഴ് അയ്മ്പത്തൊന്നായി ഏഴ് അയ്മ്പതിന് എത്തണ്ടായിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഇടിയില്ലേ വണ്ടി യശ്വന്തപുരത്തി ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം കാണിച്ചാൽ അങ്ങ് അവിടെ നിൽക്കുന്നൊരു വണ്ടിയില്ലേ അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കണ്ട വണ്ടിയാണ് കണ്ണൂർ കെ എസ് ആർ ബംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് അല്ലേ അത് യശ്വന്തപുരത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും കുറച്ച് പോകാനുണ്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ പോകാറുണ്ട് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ബംഗളൂരുക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സകലേഷ്പുര ശ്രാവണ ബലോള വഴി വരുന്ന വണ്ടി അപ്പൊ അത് ഇത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ എത്തി അതെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായില്ലേ അടിപൊളി വണ്ടി വന്നാൽ അടിപൊളി വണ്ടി അതായത് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമാണ് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള വണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് സീസൺ സമയത്ത് തിരക്കിലെ സമയത്ത് ടിക്കറ്റ് നോക്കിയ ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് പോകുന്ന വണ്ടിക്കെല്ലാം നല്ല തിരക്കാണ് നമ്മള് തത്കാലം എന്തോ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിട്ടിയാ അതെ ഇനിയിപ്പോ ഈ വീടിലെ ഈ ഒരു വണ്ടിയിലത്തെ കാഴ്ചകൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം രാത്രിയൊക്കെ നമ്മുടെ പാലക്കാട് വരെ എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിന്ന് വൈകിട്ട് എത്തിക്കാം അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഈ വീടിലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ മെമ